মুক্ত জীবন গড়ার জন্য আপনি নিজেকে পাপ থেকে সেফটিতে রাখবেন সুরক্ষিত স্থানে রাখবেন এর জন্য সাত নম্বর পদক্ষেপ হচ্ছে মোজালা সাতু সলেহীন ভালো মানুষদের সাথে উঠা বসা করেন ভালো মানুষদের সাথে উঠা বসা করেন ভালো মানুষকে যার আকিদা ভালো তৌহিদ ভালো যে শির্ক মুক্ত ভালো মানুষকে যে সুন্নতের পাবন সই হাদিসের পাবন বিদাত মুক্ত ভালো মানুষকে ধারাবাহিকভাবে বলছে দু একটি কথা যে পাঁচ অক্ত নামাজ যে জন্য ব্যতিব্যস্ত থাকে পাগল হয়ে থাকে সচেতন হয়ে থাকে কখন আজানের টাইম হবে যে আমি একবার রেডি হয়ে আগে থেকে রেডি হয়ে মসজিদে যাওয়া এই নাই যে কোন রকম করে শুধু জামাত ধরে অলস ও তার সাথে নামাজ পড়ে না 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 ভালো মানুষের সাথে উঠা বসা করতে হবে যদি আপনি দেখেন যে আপনি যার সাথে উঠা বসা করছেন সে আজানের সাথে মসজিদে হাজির দেখা দেখে আপনি হাজির হবেন না আপনি ঠিকই হাজির হবেন আর যদি দেখেন যার সাথে উঠা বসা করছেন সে দ্বিতীয় জামাতে সবসময় নামাজ পড়ে আপনি দেখা দেখি প্রথম জামাত ছাড়নে ওলা হবেন না অবশ্যই হবেন যার 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 সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে যা যে আপনার ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি যার সাথে রাত দিন উঠা বসা তাকে ফজরের নামাজে গিয়ে মসজিদে দেখতে পান না কয়েকদিন আপনি গেলেন তারপর নার্ভাস হয়ে গেল ধর ওরা সবাই যায় না আমি একে একা খামা খাতে উঠে আসছি ফজরে হবে না হবে না বরবাদ হয়ে যাবেন যদি আপনার বন্ধু মহল যাদের সাথে উঠা বসা করছেন বিদাতি আকিদার হুজুর হয় যে অন্ধ বানাচ্ছে মজা ফরজ পীর ধরা ফরজ আর ইল্লাল্লাহ জিকির ইসলামে আছে আর সম্মিলিত জিকির মজা জলসা মহফিলের জিকির আছে মহফিলের দুর্দ আল্লাহ সাল্লাহ সাইয়েদেন আছে আর সয়বরাতে হালা রুটি বড় সবের কাজ আর সয়বরাতে আপনার দলে দলে কবরস্থান জিয়ারত করা খুব সবের কাজ আর সয় বরাতে কি হয় দিনে রোজা রাখতে হবে রাত্রে জেগে জেগে এবাদ বন্দি করতে হবে আর সয় বরাতে এই হয় সে হয় ভাগ্য রজনী এতে তকদিরের ভাগ বন্টন হয় সুতরাং ভাগ্যটা ভালো করতে যা চাইলে এই রাতটাতে খুব বেশি নফল পড়ো রাত জাগরণ করো এইসব বিদাতি মোল্লার সংসর্গে যদি থাকেন আর বিদাতি জনসমাজে যদি একাকার হয়ে থাকেন তাদের সহবত এখতিয়ার করেন তাদেরকে যদি আপন জন্মনে করেন তাদের ক্ষেত্রে যদি আপনার নম্রতা থাকে তাদের কাছে নরম হয়ে শির্ক বেদাতে লিপ্ত হয়ে যাবেন গুমরাহিতে লিপ্ত হয়ে যাবেন সৈন্য থেকে দূরে হয়ে যাবেন সম্মানিত ভাতৃ মন্ডলী যে যেমন মানুষের সাথে চলে সেই রকম ধীরে ধীরে হয়ে যায় তার রঙে রঞ্জিত হয়ে যায় এটা হচ্ছে মানুষের স্বভাব এই জন্য সুর আই নিসার আয়াত নম্বর একশো চল্লিশে মহান আল্লাহ এরশাদ করছেন ফলা তক ওদু মাহ ভাতা খুদু ফি হাদিস ইন গাই রে আল্লাহ রবুল আলম মোনাফেকদের কথা যারা দিন নিয়ে ঠাট্টা উপহাস করে বেদিনদের কথা এইরকমই যারাই পাপি সিরি কি আকিদা রাখে বেদাতি আকিদা সবাই সামিল এতে কিন্তু প্রসঙ্গটা ছিল শুধু মোনাফিক সম্পর্কে যদিও আয়াত সবা যে কোনো পাপিদের ক্ষেত্রে আল্লাহ বলছেন যারা দিন ইসলামের বিপরীত অথবা ভুল দিন পালন করে ফালা তাকু মাহুম হাত্তা কুদু ফি হাদিস গাইর ওদের সাথে উঠা বসা করিও না ওদের সাথে চলাফেরা করিও না দেশে যাবেন এখানে সব সই আকিদা শিখে গেলেন আর বেদাতে হুজুরের সাথে মসজিদে বসে বসে হুজুর কেমন আছেন আর খাতি জমাচ্ছেন আপনাকে বরবাদ করে দেবে কয়েকদিনের মধ্যে আপনার যা কিছু শিখে গেলেন সব আপনার কাছ থেকে কেড়ে নেবে এমন সংশয় সৃষ্টি করে দেবে যে আপনি কি মনে করেন এত বড় বড় হুজুররা দেশে আছে ওরা ভুল বুঝেছে এত বড় বড় পীরে কামেল আমাদের দেশে আছে কোথায় সৌদি আরব পীর হ্যাঁ ওই দেশে পীর কেন নেই ও তার মানে অলিউল্লাহ ওই দেশের না পীর মানে অলিউল্লাহ দিল আপনাকে আকিদাকে বরবাদ করে আপনার দিন ধর্ম বরবাদ করে আরে ওরা নামাজ চুরি করে ওরা কি আর সয়ে বরাতে নফল পড়ে নামাজ চুরি করে কয় রেখা নামাজ পড়ে ওরা আমরা আট রেখাত পড়ে আমরা বিশ রেখাত পড়ি অথচ বিশ রেখাতে মুরগির ঠকর মারছে কথা বুঝতে পেরেছেন তাহলে ওই রকম বিদাতি মোল্লার কাছে গিয়ে যখন বসবেন তখন আপনাকে বরবাদ করে দিবে আল্লাহ বলছেন ওদের সাথে বসিও না হাত্তায় খুজুফি আদিস গাইরি যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য কোনো ভালো কথা নিয়ে না বসবে ঠিক আছে কোরআন হাদিস নিয়ে বসুক দলিল নিয়ে বসুক আর প্রমাণ নিয়ে বসুক আর সহি আমলগুলি করুক তখন তাদের সাথে বসো আর না হলে তাদের সাথে বসিও না ইন্নাকুম এজাম মিসলোহম যদি বেদাতিদের সাথে বসো তাদের মতো হয়ে যাবে শিরিকারী কবর মাজার পূজারীদের সাথে বসো তাদের মতো হয়ে যাবে নাস্তিকদের সাথে বসো তাদের মতো হয়ে যাবে জঙ্গিদের মতো সাথে বসো তাদের মতো তুমিও জঙ্গি দলে সামিল হয়েছো সামিল না হইলেও ফেঁসে যাবে জঙ্গিদের সাথে উঠা বসা করছো তুমি নিজে জঙ্গি নাও তোমাকে ফাঁসিয়ে দেবে তোমাকে পেয়েছে ওদের সাথে তখন উঠিয়ে নিয়ে যাবে 
হ্যাঁ জঙ্গি কঠিন নিয়ে যাবে আর জঙ্গির সাথে যে সঙ্গি হয়েছে ও কঠিন নিয়ে যাবে যাবে না যাবে না সুতরাং সাবধান জঙ্গির সঙ্গী হবেন না হ্যাঁ জালেমের সঙ্গী হবেন না ইন্নাকুম এজাম মিসল না হইলে তাদের দলে সামিল হয়ে যাবে আল্লাহ রবর এরকম সুরা তোবাতো সুরে আনামেও এই বিষয়গুলি বলেছেন সুতরাং ভালো মানুষের সাথে বসার চেষ্টা করবেন ভালো মানুষের সাথে বসার সম্পর্কে নবী একাদিম সাল্লাম সহি বখারি মুসলিম একটি হাদিস রয়েছে ওর ফলাফল আবু মুসা আসারি রাজি আল্লাহ তালে বর্ণিত বলছেন নবী কারিম সাল্লাম মাসালুল জালিসি সোয়ালেহ ও সু ভালো সঙ্গী আর মন্দ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত হচ্ছে मालिक के कमर कमर तमर लोहल्लास्कार कर मरीचा थे जंग थे এই দুই লোক যেমন দেখছেন ঠিক তেমনি হচ্ছে ভালো মানুষ আর মন্দ মানুষ ভালো সঙ্গী আর মন্দ সঙ্গী ফাহানুল মিসকে যদি আতরের দোকানদার হয় বা আতরের ব্যাগ ব্যাগ ভর্তি আতর নিয়ে আপনার সাথে আছে ইম্মা ইহজিয়াকা হয় একটু আতর দিবে যে আমার কাছে মেলা আতর তো একে একটা দিয়ে দি আতরের ছোট্ট একটা বোতল দিয়ে দি দেবে না দিবে না सुगंधि पाबना पाबना पास बसते ही आतर दोकने बस लेटुक आसते ही कमपक्षे जो कमारशाला बेरोबें कपड़े मईला कल गंदे भरे गए এবার কাতিফ জেলে গেছে বক্তব্য করার জন্য অনেক আগে এখন আর যাই না দামাম জেলে খবর জেলে বেশি আমরা যাই কাতিফ জেলে অনেক আগে কয়েক বছর গিয়েছিলাম সুভান আল্লাহ যে শিয়াব রাফে যে বন্দিগুলি আছিস একটাও সিগারেট ছাড়া নেই সিগারেট এমন এর জন্মই সিগারেট আউজুবিল্লা মাথা থেকে পাঠ সব কিছু গন্ধ আর গন্ধ আর তার সাথে যেগুলো সিগারেট খর বিদেশি আছে সেগুলো তো আছে কিন্তু এইগুলো একবারে বাড়ি আর সিগারেট খাওয়াই তো জীবনের প্রথম যে দিন গিয়েছি যাওয়ার পরে ভিতরে মসজিদের ব্যবস্থা সাধারণত থাকে মসজিদে বসে দিলে একটু আমরা ওই সিগারেটের গন্ধ মুক্ত থাকি তো মসজিদ নেই বলছে মসজিদে একটু মেনটেন্যান্স চলছে মেরামত চলছে তো এখানে ওদের আমবারে বসে যান মানে ওদের যে জেলখানা রুমগুলো কক্ষগুলি আছে ওগুলো আমবার বলে বসে যান বসে গেলাম আল্লাহ আহমস্তান বসার পরে আধা ঘন্টা কি বিশ মিনিট বক্তব্য করলাম বাংলাদেশি ছিল কিছু কয়েকজন তার মধ্যে তাদের মধ্যে আর পরে যে উইছে আসল আসবো কি ওইখানে কয়েকবার মনে হচ্ছে ভিতর থেকে বমি চলে আসছে কয়েকবার বমি কোন রকম করে থেমে থাক যেমন ভিতরটা খারাপ হয়ে গেলে বমি আসে অনেক চেষ্টা করছি বমি বমি এ করতে করতে এসে একটা মসজিদে নামাজ পড়লাম এখানে যে পাশে আউকাফ মসজিদ আছে ওইখানে মসজিদ থেকে বেরিয়ে আর একবার বমির মতো মসজিদ ঢুকতে বমির মতো এই করে বাড়ি এসে বমি করে তখন শান্তি পেলাম বমি করে শান্তি পেলাম বুঝলেন জীবনেও কোনোদিন পকেটেও নেই নাকের কাছে নেওয়া তো দূরের কথা কোন সিগারেট বিড়ি কিন্তু এই বিড়ি সিগারেটের গন্ধে আমাকে বমি করতে বাধ্য হইতে হয়েছে এবার বুঝতে পারলেন এ হচ্ছে অসত লোক অসত লোকদের পাশে বসলে এই রকম দশা হবেই আল্লাহ যেন আমাদের হেফাজত করেন অসৎ লোক থেকে এবং নিজেদেরকে অসৎ হওয়া থেকে নবী কারি স্যার ভালো মানুষের সাথে বসতে বলেছেন ভালো জায়গায় বসতে বলেছেন যদি আপনি তব করে ফিরে আসেন আগের খারাপ সঙ্গীদেরকে বর্জন করতে হবে ওদের সাথে টেলিফোন যোগাযোগ বর্জন করতে হবে অনেকে তবা করছেন কিন্তু টিকতে পারছেন না কারণটা কি একা তবা করেছেন কিন্তু আপনার বন্ধু মহল সবগুলি চোর বাটমার সবগুলি অসাধ সবগুলি পাপিষ্ট ওদের সাথে আবার ওই টেলিফোন যোগাযোগ চলতে আছে অথবা ওদের সাথে দেখার সাক্ষাৎ উঠা বসার লেগে আছে কখনো ভালো মানুষ হইতে পারে তো আপনার লাস্টিং করবে না এই মর্মে লম্বা হাদিস রয়েছে ইনশাআল্লাহ তালা সময় সুযোগ হলে ওই হাদিসগুলি বর্ণনা করব যে লোক তবা করেছিল তাকে 
বলা হয়েছিল যে তুমি এমন এলাকা চলে যাও যেখানে কিছু ভালো মানুষ আছে তাদের সাথে হয়ে এবাদত বন্দি করো এই জায়গায় থাকে না যেখানে পাপ করেছে পাপের জায়গায় থাকেন না যেই জায়গায় পাপ হয়েছে ওখানে যদি ঘোরাফেরা করে কখনো বাঁচতে পারবেন না যারা প্রেমের আক্রান্ত হ্যাঁ প্রেমে লিপ্ত হয়েছেন ওই মহিলার টেলিফোন বা কোনো মহিলা ওই ছেলের টেলিফোন যতক্ষণ ডিলিট না করবেন পুড়িয়ে না দেবেন একবার কোন যোগাযোগের ব্যবস্থা নেই ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি বাঁচতে পারেন যতই তোবা করেন আপনি বহুবার তোবা করছেন আবার মনটা খারাপ ভালো লাগে না সারা রাত ঘুম হয় না দেখি বেশিক্ষণ বলবো না দু মিনিট একটু কথা বলেই নি আবার ফেঁসে গেলেন আবার ফেঁসে গেলেন এই জন্য বহু বোনেরা এবং বহু ভাইরা আমার কাছে পরামর্শ চাই আমার এইরকম অবস্থা হয়েছে কি করব কারণ আমরা তো মানুষের চিকিৎসা করি কথা বোঝা গেছে বলি যে টেলিফোন একবার ডিলিট করেন আর তার কাছে যদি থেকে যাই আর বারবার একজন বলছে আমাকে বারবার টেলিফোন করে সারা রাত টেলিফোন করে বিরক্ত করছে টেলিফোন উঠাবেন না বলছে উঠাই না বারবার আর চলে আসছে সবসময় সাইলেন্ট করতে পারি না ভুলে যাচ্ছি আমি বললাম যে আপনার টেলিফোনটাই চেঞ্জ করে দেন শেষ সমাধান হচ্ছে যে ওর টেলিফোন আপনি জ্বালিয়ে দেন রাখিয়েন না আর আপনার টেলিফোনটা বদলে দেন কোন যোগাযোগ যাতে না থাকে না হলে এই প্রেমের রোগ থেকে আপনার কোনো চিকিৎসা হবে না এই প্রেমে ডুববেন আবার ডুববেন আবার ডুববেন জি আল্লাহ যেন আমাদের হেফাজত করেন আট নম্বর উপায় আর এই দেশ